ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അജിത്ത് വള്ളാങ്ങല്ലൂർ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കയ്യൽ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉറി എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കണ മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു പുതിയ ചാനലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കാൺ ബോക്സിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടക്കാം ആദിത്യ ദറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വിക്കി കൗശൽ മോഹിത് റൈന യാമി ഗൗതം പരേഷ് റാവൽ തുടങ്ങിയ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ സിനിമയാണ് ഉറി ഉറി ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമയുടെ കഥാപരിസരം എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്കെല്ലാം വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവം അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരികയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരമാണ് ഉറി ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു വൺ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക മികച്ച രീതിയിൽ ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം പറയാൻ ഞാൻ പറയാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മേജർ റിവ്യൂട് കുറേ പട്ടാള സിനിമകൾ ഈ അടുത്ത് വന്നു ഒന്നും നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ മേജർ റിവ്യൂ ചിത്രങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ ഒരു പട്ടാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഉറി ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടന്ന സംഭവം സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ സംവിധായകൻ നേരിടും ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളാണ് ആ സംവിധായകൻ നേരിടേണ്ടി വരിക എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് ബോറടിപ്പിക്കാതെയാണ് സംവിധായകൻ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പല അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഉറി നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കും അവരെ നേരിടുന്ന മിലിറ്ററിയും മറ്റുമാണ് അവിടുന്ന് തൊട്ട് തന്നെ സിനിമ ഒരു ഫയർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയാലും മറ്റും തരുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫീലുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ആ ഫീൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സിനിമയുടെ നായകൻ്റെ അതായത് മേജർ വഹാൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീനുകളും മറ്റും കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ബോറടിക്കുന്നില്ല വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തെടുത്തൊരു സിനിമയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വിക്കി കൗശലിൻ്റെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നമുക്കറിയാം പട്ടാള സിനിമകളാകുമ്പോൾ പല സീനുകളിലും നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന ഒരു രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സിനിമയിലും ആകെ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മുമ്പ് കണ്ട പട്ടാള സിനിമകളെക്കാളും ഒരു പടി മുമ്പിൽ എങ്ങനെയോ ഈ സിനിമ എത്തി നിൽക്കുക പിന്നീട് വന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ കൗട്ടർ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം വരുന്ന നമ്മുടെ അറ്റാക്കിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൊരു ഉദ്വേഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ ഒത്തിരി പട്ടാള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മേജർ റവിയുടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയിൻ പോലെ ഈ അടുത്ത് കുറേ വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഒരു ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ മേജർ റവിയുടെ ഒരു സിനിമയ്ക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് മിസ്സാവാതെ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് വളരെ മികച്ച തിയേറ്ററിൽ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുത്ത് ഉള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഉണ്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയെ പാകിസ്ഥാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നൊരു സീനുണ്ട് ആ സീനിൽ വരുന്നൊരു ബി ജി എം നല്ല തിയേറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ